విశ్వకర్మ టీవీ ఛానల్ ప్రేక్షకులకి నమస్కారం నేను హంసిక విశ్వకర్మ లాక్ డౌన్ అనే అంశం ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఒక భాగం కావాల్సిన అవసరం ఉందని కరోనా వైరస్ వల్ల మానవ జీవన విధానంలో పెను మార్పులు సంభవిస్తున్నాయని దానికి అనుగుణంగా మానవులు మారాల్సిన అవసరం ఉందని నర్సంపేట ఎమ్మెల్యే పెద్ద సుదర్శన్ రెడ్డి అన్నారు వరంగల్ రూరల్ జిల్లా నర్సంపేట నియోజకవర్గ ప్రజలకు రోగ నిరోధక శక్తి పెంచడం కొరకు సి విటమిన్ కలిగిన పండ్ల పంపిణీలో భాగంగా రైస్ మిల్ అసోసియేషన్ సహకారంతో నర్సంపేట మండల ప్రజలకు పండ్ల పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ నాయకుడనే వాడు వంద సంవత్సరాల రాజకీయం చేయాల్సిన అవసరం లేదని ప్రజలను ఇలాంటి ఆపద సమయంలో ఆదుకుంటే గుండెల్లో పెట్టుకుని చూసుకుంటారని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో డిఆర్ఓ హరిసింగ్ ఏసీపీ ఫనీందర్ తహసీల్దార్ రామ్మూర్తి ఎంపీడీఓ నాగేశ్వరరావు శ్రీరామ్ ఈశ్వరయ్య దేవనూరి అంజయ్య సింగిరికొండ మాధవ శంకర్ ఇరుకుల కోటేశ్వర్ చకిలం కృష్ణమూర్తి మాధారాపు చంద్రశేఖర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు కాబట్టి మన ప్రజలు పేదవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు పనులు దీని అలవాటు లేదు ఇది మీరు బాగా గమనించండి ఇవాళ ప్రతి ఇంటికి ప్రతి కుటుంబానికి కిలో చొప్పున సి విటమిన్ ఇచ్చేటువంటి పనులను సెలెక్ట్ చేసి ఇవాళ ప్రతి ఇంటికి పంపిణీ కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉన్నది రాష్ట్రంలో ఎక్కడ లేదు నర్సంపేట తప్ప డెబ్బై ఐదు వేల కుటుంబాలను ఏమైనా నియోజకవర్గంలో డెబ్బై ఐదు వేల కుటుంబాల్లో ఇవాటితోటి మనం అరవై ఐదు వేల కుటుంబాలకు కార్యక్రమం సక్సెస్ఫుల్గా పూర్తి చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉన్నది కొన్ని చోట్ల మా పైన భారం పడ్డ భారంగా భావించలేదు ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఉన్నా ప్రజలు అంతకంటే ఎక్కువ ఇబ్బందులు ఉన్నారు రాజకీయాలు అంటే ఓట్లప్పుడు చేసింది రాజకీయం కాదు ప్రజల ఆపదలు ఉన్నప్పుడు ప్రజల వెంట ప్రజల కోసం బ్రతకడమే రాజకీయం కాబట్టి ఇవాళ రాజకీయాలన్నీ పక్కకు పెట్టి ప్రజలను ప్రజలుగా చూసి ప్రజలను వేరుగా చూడకుండా వందకు వంద శాతం ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళేటువంటి పళ్ళ పంపిణీ కార్యక్రమం ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని పంపిణీ ప్రక్రియ జరుగుతూ ఉన్నది అందులో కొన్ని చోట్ల దాతలు ముందుకు వచ్చారు ఇవాళ నర్సంపేట రూరల్ మండలానికి సంబంధించి కూడా ఇవాళ నేను అడగలేదు వారే ఫోన్ చేసి మాకు అవకాశం ఇవ్వండి రైస్ మిల్లర్లుగా మేము కూడా రోజుకు ప్రతి ఊళ్ళో ప్రతి మిల్ దగ్గర కూడా యాభై వంద మందికి మేము ఉపాధి కల్పించే వాళ్ళం మాకు ఈ అవకాశం ఇవ్వండి పళ్ళ పంపిణీ ప్రక్రియ చాలా శుభప్రదమైంది అది దేవుడికి భగవంతుడికి ఇష్టమైంది ప్రజల ఆశీర్వాదం కూడా తప్పకుండా ఉంటుంది ప్రజలకు మంచి జరుగుతుంది మాకు అవకాశం కావాలి అని అడిగితే ఇవాళ నర్సంపేట రైస్ మిల్లర్లు అసోసియేషన్ వారు వారు ముందుకు వచ్చారు నర్సంపేట మండల పళ్ళ పంపిణీ మొత్తం కూడా వాళ్ళే చేపట్టడం జరుగుతుంది వారికి ప్రత్యేకంగా అభినందనలు ప్రత్యేకంగా తెలియజేయడం జరుగుతూ ఉంది ఇంకా చాలామంది ముందుకు వస్తూ ఉన్నారు ఎక్కడి దాకనైనా వెళ్దాం కరోనా మహమ్మారి మన ప్రాంతానికి రాకుండా అది మన ఉమ్మడి శత్రు కాబట్టి రాకుండా తీసుకోవాల్సిన అనేక జాగ్రత్తలు తీసుకుందాం ప్రభుత్వం ఇచ్చే సహకారాన్ని పొందుతూనే మన నియోజకవర్గంలో కెపాసిటీ ఉన్నటువంటి దాతృత్వం గల గుణం ఉన్నటువంటి ఆర్థిక స్థితిమంతులైనటువంటి వాళ్ళ యొక్క మంచి మనసులు అన్ని బయటకు వస్తున్నాయి ఒక్కొక్కటి ఎక్కడ దాకనైనా పోరాటానికి ప్రజలను సమాయత్తం చేసే ప్రక్రియ జరుగుతూ ఉన్నది నేను అనుకుంటాను మే ఏడు తోటి సంపూర్ణంగా లాక్డౌన్ అయిపోతుందని నేనైతే నమ్మడం లేదు నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం దశలవారిగా లాక్డౌన్ ఉంటుంది ఎన్ని నెలల పాటో తెలియదు ఖచ్చితంగా ఉంటుంది కాబట్టి లాక్డౌన్ ఉంటుంది అని మనం ఒక అభిప్రాయానికి వచ్చిన తర్వాత మనం ఏ విధంగా దాన్ని ఎదురు దాన్ని ఎదిరిస్తూనే ఏ విధంగా జీవన విధానాన్ని మార్చుకోవాలి ప్రజలను ఏ విధంగా మోటివేట్ చేయాలి ఏ రంగం కూడా ఆగకూడదు మన నియోజకవర్గం అనేటువంటి దానిపైన స్పెషల్గా మళ్ళీ ఒక కార్యక్రమాన్ని చేపట్టబోతున్నా త్వరలో ప్రకటిస్తాం అది మే ఏడు పరిణామాలను బట్టి మళ్ళీ ప్రజలకు ఈ లాక్డౌన్ అనేటువంటిది ఒక నిర్బంధం కాదు అది మన జీవన విధానంలో ఒక అలవాటు అనేటువంటి ఒక భావన వచ్చే విధంగా వారిని మానసికంగా సంసిద్ధులు చేయడంలో మీరు మీతో పాటు ప్రజాపతితో పాటు మీడియా ప్రత్యేక పాత్ర వహించాలని చెప్పి నేను చేతులు జోడించి మరొకసారి నేను నమస్కారం తెలియజేస్తా ఉన్నాను ముఖ్యంగా అధికారులు తీసుకున్న నిర్ణయాలు వ్యక్తిగతమైనటువంటి అసలుకే కాదు అది అందరూ కూడా గమనించాలి ముఖ్యంగా ఏసీపీ గారు కూడా వచ్చారు వారు వారి టీం కూడా బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు మన డిఆర్ఓ గారి టీం బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు మన మున్సిపాలిటీ వారు పంచారాజ్ వాళ్ళు ముఖ్యంగా మన పంచారాజ్ వారు కూడా ఇవాళ మండలాధికారులే సమన్వయం చేసి ఈ కార్యక్రమం వారు కోఆర్డినేట్ చేస్తూ ఉన్నారు నేను ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను దయచేసి ప్రజాప్రతినిధులు అందరుగా మనకు అవకాశం వచ్చింది ఇది ప్రజల కోసమే మెచ్చిద్దాం ప్రజల కోసమే బతుకుదాం నాకు తెలిసి వందేళ్ళు రాజకీయాల బతికిన దానికంటే వందేళ్ళు పదవులు అనుభవించిన దానికంటే ఇలాంటి ఒక్క కార్యక్రమం ప్రజల ఆపదలు ఉన్నప్పుడు 
ఒక కార్యక్రమం చేస్తే చాలు అంతకంటే ధన్యులు మరి ధన్యులు కావడానికి మరొకటి ఉండదనే విషయాన్ని అందరూ కూడా గమనించి ప్రజా సేవలు ఉండాలి గ్రామాల ప్రజలను పిల్లల కాపాడుకోవాలి ఇది ప్రజాప్రతిల అధికారుల బాధ్యత కలిగిన వాళ్ళ బాధ్యత ఇది అందరూ కూడా గమనించాలని చెప్పి మరొకసారి నేను ప్రత్యేకంగా అప్పీల్ చేస్తూ రైస్ మిల్లు అసోసియేషన్ బాధ్యులు ఇక్కడికి చాలామంది వచ్చారు పెద్ద మనసు తోటి తప్పక వారందరూ వారు వారి బ్రహ్మాండంగా అన్ని విధాలు వారు ఎదగాలి వారు వారి యొక్క కుటుంబాలు సంపూర్ణంగా మరి అన్ని విధాల వారు గొప్పగా బ్రతకాలని చెప్పి ఆ భగవంతుడు ఆశగా ఉండాలని చెప్పి మరొకసారి తెలియజేస్తూ మీ అందరికీ పేరు పేరు నేను నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఏసీపీ గారు రెండు నిమిషాలు మా అంతేనా అయితే అందరూ ఇంకో ఫోటో దిగి ఎక్కువ దిగి ఒకటి